Olá pessoal, mais um vídeo daqueles que vocês adoram. E nesse vídeo eu vou trazer dados para vocês, para você que não sabe, vou trazer dados sobre a onicomicose, que hoje é uma doença que afeta 40% da população mundial. E isso é um quadro de onicomicose no mundo. De modo geral, os causadores da onicomicose são diferentes fungos, como os fungos das leveduras ou da cândida, que também ocasiona candidíase. E elas se aproveitam das condições favoráveis, como unhas quebradiças, além da umidade e do uso de calçados apertados para proliferar. Então, se você tem o hábito de não higienizar os seus calçados, não cuidar da limpeza dos seus pés, você vai sim adquirir uma onicomicose, que é essa micose de unha. E uma das características muito grandes da onicomicose realmente é o fato de você estar ali com uma unha amarelada, uma unha espessa, uma unha com descolamento. Tudo isso gera a onicomicose. Então, se você identificar algum desses sintomas e visualizar alguma dessas alterações, você pode estar sim com uma onicomicose. Então, você tem que procurar um profissional mais rápido possível. Então, se você olhou, tem alguma dessas características, procure um profissional para você já entrar com o processo de tratamento. Porque se esse tratamento chegar a esse ponto dessa unha que eu estou fazendo a limpeza, você vai levar muito mais tempo para poder conseguir recuperar a sua lâmina. Então, não deixe chegar até a matriz, porque a matriz da unha pode aí realmente levar muito mais tempo para você recuperar essa unha de uma maneira melhor. E nada melhor que um profissional para ele estar tá ali fazendo a limpeza, o acompanhamento e também estar tá te passando todas as instruções para que você tenha um resultado aí bem satisfatório. Espero que vocês tenham gostado dessa limpeza. Essa limpeza aí foi feita numa unha que o paciente aí já é um paciente de idade. A filha trouxe até o nosso consultório para poder estar tá interagindo aí com a medicação que a dermatologista passou, porque não tem jeito. É tratamento multidisciplinar. É necessário podólogo, dermatologista, endócrino, para poder verificar se há um déficit ou não de vitaminas. Então, para você ter uma boa recuperação da lâmina, você tem que fazer um acompanhamento clínico, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero aí que vocês olhem e identifiquem se vocês têm ou não esse quadro aí de onicomicose. Um grande abraço e até um próximo vídeo.
Cause 